Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. It's been a while since I last uploaded a video. And now I am back. Nandito na ulit ako. And while I'm out on YouTube, I thought of things and ways on how to improve my channel. And isa sa mga ways na naisip ko is maglagay ng segment sa channel na to. So inisip ko, ano ba yung magandang i-feature? And since what I love doing is mag-decorate, mag-organize at mag-ayos ng bahay, bakit hindi yun ang i-feature ko? So, I named this segment as At Home with Joan Dabasco. And on this segment, it will contain organization, makeover, DIYs, decorations, at kung ano-ano pa na magpapaganda at mag-aayos sa bahay. And, that's gonna be our video for today. So, let's get started! Isa sa pinakamakalat at pinakamahirap linis in the area sa bahay natin is yung cabinet under the sink. So, yan yung gagawin natin ngayon. Lilinisin at i-organize natin yung mga gamit na nakalagay sa cabinet namin under the sink. So, eto yung cabinet namin sa ilalim ng sink. At eto yung kanyang laman. Tara! Yan. Yan yung current situation dito. So, gusto ko siyang linisin at i-organize kasi ang gulo ng mga nakalagay dito. Parang basta tinambak lang siya. So, yan may mga plastic pa dito. Bumili nga pala ako ng mga organizer sa SM Department Store. Yan. Ito, ano to, um... 3 pieces for 200. So, tatlo na yan. Mas ito naman, maliit, 100 pesos, 3 pieces din siya. So, yan. Bumili na ako ng sobra kasi magagamit ko pa naman yan sa um, iba na i-organize ko, na ayusin ko. Tapos ito, meron na ako nito dati pa. Binili ko to sa Mandawe. Nasa around 60 plus lang to. Tapos, nakales pa yan ng 30% kasi on sale ko siya binili. Tapos, eto naman, binili ko to sa Japan Home para uh, meron akong cleaning caddy kapag maglilinis ako kung saan, dadalhin ko na lang yan. Tapos, eto, in-order ko to online sa Lazada para ma-organize yung mga plastic bags. Yan yung mga gagamitin natin sa pag-organize ng under the sink cabinet.
cabinets at pang-organize natin dito sa ilalim ng lababo, sa cabinet dito sa ilalim ng lababo. And, um, mas okay siya. Nagustuhan ko yung outcome kasi hindi ka na may istorbo pag meron kang kailangan kunin. Hindi mo tatanggalin yung mga nasa harapan para kunin yung mga nandoon sa likuran. Kung kunyari, ito, um, this is mga basahan sa kamay tsaka sa plates, mga baso. So, kung kailangan mo siya, hihilahin mo na lang to. Tapos, ito din, ganyan. Ito yung sabon, ganun din. Tapos, ito, mas madali na siyang kunin. Ito naman, yung ito, yung cleaning caddy ko. Yan. And, ito, yung mga tissue na ginagamit sa mga aso namin. So, ayan, mas maayos na siya. Pakita ko lang sa inyo yung cleaning caddy ko. So, ito, this is uh, muriatic acid. Ito, zone rocks. Ito, dog cleaning spray para kapag naglinis ng mga kalat ng aso. Ito yung papang spray mo. Tsaka mo punasan ng tissue. Tapos, ito, glass cleaner. Tapos, ito yung pang linis din ng salamin. Mga brush. Yan, foam, yan, puro yan mga panglinis. So, eto na lang yung dadalhin ko kapag doon ako sa taas maglilinis o sa labas or kung saan man, at least isang dalahan na lang siya. Yan. Eto pala yung um, organizer ng mga plastic bags. So, diniklop ko siya ng ganyan, tapos nilagay ko para pag kailangan mong gamitin, kukuha ka na lang dito. Yan, ganyan. Diba, mas maayos. Hindi siya nakakalat at naka-crumple. Uh, so, that's about it. If you like this video, please give it a thumbs up. And don't forget to subscribe. Thank you so much for watching. Hanggang sa susunod ulit. Bye-bye!